Let's answer a question from random post. At ito ay post ni Sir Tagan Gino or Hino or Gino. Dito sa Civil Service Exam 2021 Community, isa sa FB group na lagi kong tinatambayan. By the way, kapag mga word problems, katulad nito, kunti lang ang sasagot nito sa grupo. Pero tandaan nyo, maraming mga word problems sa mismong exam. Ang kadalasan pa namang problema nyo ay kung paano gawa ng equation ito mga ganito. When it comes to mathematics, huwag nyo lang pangunahan ng takot. Relax lang. Lalong-lalo na kapag you're very good in English kasi mas lalo nyo maintindihan yung mismong problem. Now, let's read the problem. Kasi reading comprehension lang yan. A boy starts walking to school at 7.30 a.m. at a rate of 3 miles per hour. At 7.40 a.m., his brother starts for school on his bicycle at 6 miles per hour, which is twice faster than his brother. When will the boy on the bicycle overtake his brother? Is it A, 8.10, B, 8.05, C, 8, or is it D, 7.50 a.m.? Doon muna tayo sa shortcut. Doon muna tayo sa shortest way of solving this. Para sa mahilig magreklamo na kesyo, ang haba naman ng solusyon yung ma'am. Maubos na yung oras namin. Now, let's do the shortest way of solving this. The answer here is 10 minutes. After 10 minutes, ma-overtake na yung brother niya. So, therefore, doon tayo sa 7.40 a.m. After 10 minutes, that is 7.50 a.m. So, ang sagot dito ay 7.50 a.m. Now, for sure, hindi nyo naintindihan kung paano ko ginawa yon. Now, ipaliwanag natin ng konti. 7.30 a.m. Ito yung isang brother na ang speed niya ay 3 miles per hour. Now, ngayon, siya ay nag-umpisa after 10 minutes. So, 7.40 a.m. nag-umpisa siya. At ang speed niya ay 6 miles per hour. Take note, twice ang speed niya sa brother niya. Nauna ang brother niya ng 10 minutes. Nauna yung brother niya. After 10 minutes... Nag-umpisa naman ito siya, yung nag-bicycle, nag-umpisa na siya after 10 minutes. Since twice yung speed niya, then another 10 minutes, so after 10 minutes, mag-abot na sila another 10 minutes, maabutan na niya yung brother niya. So, naka-20 minutes na yung brother niya from 7 30 a.m. After 20 minutes, that is 7.50 a.m. Naka 20 minutes na yung brother niya, dun din malalampasan or ma, ano tawag dito, mag-abot sila after 10 minutes. 7.50. Kasi nga, twice yung speed niya sa brother niya. Isa pang paliwanag bago tayo mag-proceed sa solution number 2 para mais, mas maintindihan nyo Na itong problem na ito, actually, ma-solve mo lang within 3 to 5 seconds. Ngayon, para lang ma-picture out nyo. Ang speed na 3 miles per hour, si brother na 3 miles, pe, miles per hour, i-convert natin into per minute. And this is 0 0.05 mile per minute. At saka yung isa naman na 6 miles per hour, i-convert natin into minute. And this is 0.1 mile per minute para ma-picture out nyo. Ngayon, si brother 1 na nag-umpisa ng 7.30 a.m. 
Tapos si Brother 2 na nag-umpisa ng 7.40 a.m. Ito ay may speed na 0.05 per minute. Ito ay may speed na 0.1 per minute. Nauna ng, ng 10 minutes itong si Brother 1 at 7.30. Okay. Ngayon, after 10 minutes, 7.40 a.m., si Brother 1 ay naka, ilan ba to? 10, uh, 0 0.05 times 10 minutes kasi this is after 10 minutes. So, after 10 minutes, si Brother 1 ay naka 0.5 mile na siya, yung biyahe niya. Nasa 0.5 mile na si Brother 1 bago nag-umpisa si Brother 2. Ngayon si Brother 2, yung speed niya kasi twice sa Brother 1. So therefore, after 10 minutes ni Brother 2, ang layo niya ay naka 1 mile na siya. Naka 1 mile na siya after after 10 minutes, after 10 minutes, and that is 7.50 a.m. After 10 minutes, yung oras natin ay synchronized. So, after another 10 minutes, at that is uh, 7.50 a.m. So, another 10 minutes, ito 10 minutes naman to. Another 10 minutes, naka 1 mile na siya, si brother 1. Therefore, pariho na sila ng distance. One mile siya, one mile siya. Therefore, ang sagot dito ay 7.50 a.m. Now, ito yung tinatawag nating Canto Style Method. Na kahit hindi mo alam yung mismong, yung algebraic way of solving this, basta naintindihan mo lang yung tanong, kayang-kaya mo pa rin siyang isolve. Kaya ito mga ganito, kapag alam mo, you can still solve this problem within 3 to 5 seconds. Now, let's do solution number 2. At dito, ay gawin natin siyang yung algebraic way of solving this. At ito naman ay mas maganda ito. This is the best way to solve this kind of, of problem. Bali, ito yung pinaka-formal ba na pag-solve nito. Ang rate or yung speed, yung formula niya, no need mo nang i-memorize. Nandyan lang lagi yan sa problem. Yung rate, remember, ang rate natin dito, meron tayong 3 miles per hour at meron tayong 6 miles per hour. Rate is equals to miles means distance. Per, so over, Hour means time. So, yan na yung formula. Rate equals distance over time. Ang problem dito, I mean, ang question dito is, when will the boy on the bicycle overtake his brother? So, therefore, ang distance 1 natin must be equal sa distance 2. Ang distance 1 natin yun yung nag-walk. Ang distance 2, yun yung nag-bike. Since itong distance ang kailangan nating i-equate, i-isolate natin si distance dito. So, therefore, since si time ay pang-divide sa distance, pang-multiply ngayon si time kay rate. So, para klaro lang, this is rate times time is equals to distance. So, ito, walk, yung nag-walk bali, itong distance 1, this is rate times time. Tapos, ito naman ay rate times time. Yan yung equal sa distance. Yung time ni nag-bike, okay, yung time sa nag-bike, plus 10 dito sa nag-walk kasi nauna siya. Time plus 10. So, pariho na sila. Add ng 10 kasi nauna nga yung nag-walk. Next, 
Si nag-bike, yung speed niya ay 6. Again, R, yung speed niya ay 6. 6 times T. Rate yung 6. Yung nag-walk naman, yung speed niya ay 3. So, 3 times yung time niya at plus 10 minutes kasi nauna nga siya ng 10 minutes. Therefore, ito na yung equation sa problem na ito. Hanapin lang natin yung value ng t dyan. Bali, ito, distance, ang distance dito at distance dyan ay equal. Now, isolve muna natin ito. Hanapin muna natin yung value ni t. I-multiply muna natin. This is 3t plus 30. 3 times 10 equals 30 equals 6t. Ipagsama ang mga like terms. So, i-keep lang si six, uh, 30 dito. 6t minus 3t. Bakit na minus yan, ma'am? Kasi nga, pang-add siya dyan. Or, nag-minus tayo, tayo ng 3t to both sides para ma-cancel out siya dyan. So, na-isolate na natin si 30. 6t minus 3t, and that is equals to 3t. Para ma-isolate si t dyan, since si 3 pang multiply sa t natin, then pang divide na siya ngayon sa 30. 30 divided by 3, and that is equals to 10. Therefore, after 10 minutes, maging equal na sila or ma-overtake na niya yung brother niya. Doon ka mag-add sa 7.40 a.m. 7.40 plus 10 minutes and that is 7.50 a.m. I-double check nga natin kung si distance 1 at distance 2 ay magkapariho na. Distance 1 is equal to distance 2. 3 T plus 10 is equals to 6 times, 6 times T. Ang time dito sa isa ay i-multiply natin ng 10 minutes, 10. Ito naman ay si 3 plus, yung T natin ay equals to 10 plus 10. 10 plus 10 is equals to 20. Then, i-multiply mo sa 3 and that is equals to 60. At ito naman ay 6 times 10 is equals to 60. So, therefore, equal na yung distance ng dalawa. So, therefore, ang time natin ay 10 minutes. So, after 10 minutes, dito sa 7.40, pariho na sila. Or na-overtake na niya yung brother niya. So, ang sagot dito ay 7.50 a.m. Thank you for watching at all I hope na intindihan nyo ang video ito. Please see description below for more examples about speed or finding the rate, time, and distance. Thank you.